ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఆగస్టు పన్నెండు నుంచి పదహారు వరకు తిరుమలలో మహా సంప్రోక్షణ వైదిక క్రియల కోసం ఆగస్టు తొమ్మిది నుంచి పదిహేడు ఉదయం వరకు శ్రీవారి దర్శనం నిలిపివేత భక్తులు సహకరించాలని టీటీడీ చైర్మన్ విజ్ఞప్తి తిరుపతిలో ఘనంగా త్రైమాసిక మెట్లోత్సవ శోభాయాత్ర దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ కృషికి టీటీడీ చైర్మన్ ప్రశంస అంగరంగ వైభవంగా జగన్నాథుడి రథోత్సవం పూరి క్షేత్రంలో భక్తుల ఆనందోత్సాహం ఒంటిమిట్ట కోదండరామాలయంలో తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం పంపిణీ టీటీడీ నిర్ణయంపై సర్వత్రా భక్తుల హర్షాతిరేకం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శనివారం టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం జరిగింది చైర్మన్ పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఆగస్టు పదకొండు నుంచి పదహారవ తేదీ వరకు జరగనున్న అష్టబంధన బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమంపై చర్చించారు తిరుమల శ్రీవారికి ఆగస్టు పదకొండు నుంచి అష్టబంధన బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాలు జరగనున్న సమయంలో వరుస సెలవులు వచ్చిన కారణంగా భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆగస్టు తొమ్మిదో తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచి ఆగస్టు పదిహేడో తేదీ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు భక్తులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించలేకపోతున్నామని టీటీడీ చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ప్రకటించారు ఈ విషయాన్ని భక్తులు అర్థం చేసుకోవాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు శనివారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం చైర్మన్ పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను చైర్మన్ మీడియాకు వివరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అష్టబంధన బాలాలయ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం అతిపెద్ద వైదిక కార్యక్రమమని వైదిక కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ సమయం పడుతుందని అందుకే ఆ సమయంలో భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పించలేకపోతున్నామని పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ వివరించారు ప్రతి పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించే ఈ మహాక్రతువును పురస్కరించుకుని పలు రకాల వైదిక కార్యక్రమాలను వేద మంత్రాల మధ్యన నిర్వహించే క్రమంలో ఈ మహా సంప్రోక్షణ వైదిక కార్యక్రమాల ప్రాధాన్యతను గుర్తించి తప్పనిసరి అయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని భక్తులు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని చైర్మన్ కోరారు అలాగే వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో అంటే రెండో శనివారం ఆదివారం స్వాతంత్ర దినోత్సవం తదితర రోజుల్లో భక్తులు తప్పకుండా తిరుమలకు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి భక్తులు ఆగస్టు తొమ్మిదో తేదీ సాయంత్రం నుంచి ఆగస్టు పదిహేడో తేదీ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు తమకు శ్రీవారి దర్శనం లభించదనే విషయాన్ని గమనించి తమ తిరుమల యాత్రను రూపొందించుకోవాలని చైర్మన్ సుధాకర్ యాదవ్ విజ్ఞప్తి చేశారు ఓం నమో వెంకటేశయ శ్రీవారి ఆలయంలో అష్టబంధన బాలాలయ మహా సంప్రోక్షణ ప్రోగ్రాం ఉంది కాబట్టి అది ఆగస్టు పన్నెండు నుంచి పదహారు వరకు అంకురార్పణ పదకొండవ తేదీన నిర్వహిస్తున్న సందర్భంగా శ్రీవారి ఆలయంలో ప్రతిరోజు అత్యధిక సమయ వేదిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించి నిర్వహించడం జరుగుతుంది కొద్ది గంటలు మాత్రమే ప్రతిరోజు దర్శనానికి అందుబాటులో ఉన్న కారణంగా తొమ్మిదవ తేదీ సాయంత్రం ఆరు గంటల నుండి పదిహేడవ తేదీ ఉదయం ఆరు గంటల వరకు ఈ ఆరు రోజులు భక్తులకు దర్శనం కల్పించడం సాధ్యం కాదని సవినీయంగా తెలియజేస్తున్నాము తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి త్రైమాసిక మెట్లోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది ఉత్సవంలో భాగంగా తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన శ్రీవారి ప్రచార రథం వద్ద దాస సాహిత్య ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేక అధికారి ఆనంద తీర్థాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆంధ్ర తెలంగాణ కర్ణాటక తమిళనాడు కేరళ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వేలాది మంది దాస సాహిత్య కళాకారులు కోలాటాలు భజనలు చేస్తూ హరినామ సంకీర్తనలు ఆలపిస్తూ తిరునగరి వీధుల్లో నిర్వహించిన శోభాయాత్ర రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలోని గోవిందరాజస్వామి సత్రాల వరకు సాగింది అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై కుకే సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్ర మఠాధిపతి శ్రీ విద్యాప్రసన్న తీర్థ స్వామీజీ దాస సాహిత్య కళాకారులను ఉద్దేశించి అనుగ్రహ భాషణం చేస్తూ ఈ కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తన మోక్షానికి మార్గమన్నారు అత్యంత ప్రబలం మంత్ర 
ಪ್ರಬಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಂ ಭಗವಾನ್ ಅನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ತಸ್ಯ ಕಾರಣಂತೂ ಕಲಿಯುಗಸ್ಯ ಅತಿ ಸಮೀಪತರಂ ಯುಗಂ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಂ ದ್ವಾಪರ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರ ತಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಜಪಸ್ಯ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಲಂ ವಿದ್ಯತೆ ಅತಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಮಂತ್ರ ತಸ್ಯ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಯೋಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಅನುಗೃಹ್ಣಾತಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಂಸಾರ ತ್ರಾಪತ್ರಯಂ ಅತಿ ದೂರೀಕರೋತಿ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಮಿನಾಂ ವಚನ ಅನಂತರಂ ಟಿಟಿಡಿ ಧರ್ಮಕರ್ತಲೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲು ಪುಟ್ಟ ಸುಧಾಕರ್ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಲವೈ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಂಲೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಎನಲೇನಿ ಕೃಷಿ ಚೇಸ್ತನಾರನಿ ಅಭಿನಂದಿಂಚಾರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಸುಮಾರು 1979 ಮೊದಲು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ನಲವೈ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ಗಾಂಡ ಬಂದಿದೆ ನಲವೈ ಸಂವತ್ಸರಾಲೋ ಇರಲೇ ಸಂವತ್ಸರಾಲ ನಿಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತ ಅವಸ್ಥೆ ಅದು ಸಂವತ್ಸರಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಅಂತ ಮೂರು ವೇಳೆ ಮಂದಿ ಸಂವತ್ಸರಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದೇಸಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರನು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಪಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತನರು ಪ್ರತಿ ವಾರಿಗೆ ಬರೋಕೆ ನೀವು ಅಂತ ಕಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಎಂತ ಪ್ರಪಂಚಂಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾಲ ಅಂತ ಸಂವತ್ಸರ ಪದಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಈ ರಕಂಗಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರವು ತೆಸಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೂಸಿದ ತರವಾತ ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಯ ವಾಳು ಕೂಡ ಇದೇ ರಕಂಗಾ ಸಂವತ್ಸರಾಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಏಳು ಮಂದಿತೋ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ಈ ಪ್ರಚಾರ ವಲ್ಲ ಮನ ಮನಸ್ಸುಗೆ ಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಭಜನ್ ಚೇಸಿನ ದಾನವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಂಗೆ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಬಾಳ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮನ ದೈವ ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಪೋತಂ ಈ ಭಜನ್ ಜಾಸ್ತಾ ಅಂತೆ ಅನಂತರಂ ಸ್ವಾಮೀಜಿನಿ ಧರ್ಮಕರ್ತಲ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲು ಘನಂಗ ಸತ್ಕರಿಂಚಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಟ್ಟ ಸುಧಾಕರ್ ಯಾದವ್ನು ಸತ್ಕರಿಂಚಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಂ ಒಂಟಿಮಿಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಕೋದನ ರಾಮಾಲಯಂಲೋನು ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಪಂಪಿಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಮೈಂದೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂಲ ಪರಿಧಿಲೋಕಿ ಈ ಆಲಯಂ ವಚನ ನಾಟಿ ನುಂಚಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೆರ ಪರಂಪರಗಾ ಜರುಗುತ್ತನಾಯಿ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಭಕ್ತುಲ ಮನೋಭಾವಾಲನು ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಅಂದಿಂಚಾಲನಿ ಟಿಟಿಡಿ ತೀಸ್ಕುನ್ನ ನಿರ್ಣಯಂ ಮೇರಕು ಪ್ರತಿನೆಲ ರೆಂಡವ ಸಿನಿವಾರಂ ಲಡ್ಡು ಪಂಪಿಣಿ ಚೆಯಾಲನಿ ನಿರ್ಣಯಿಂಚಾರು ಈ ಮೇರಕು ಸಿನಿವಾರ ಉದಯಂ ಒಂಟಿಮಿಟ್ಟ ಆಲಯಂ ಎದುರುಗ ಏರ್ಪಾಡು ಚೇಸಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೌಂಟರ್ಲೋ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣುಲ ಚಿತ್ರಪಟಾಲಕ ಪೂಜಲು ಚೇಸಿನ ಅನಂತರಂ ಲಡ್ಡೂಲ ಪಂಪಿಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಂಚಾರು ಒಂಟಿಮಿಟ್ಟಲೋ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದಾನ್ನಿ ಅಂದಿಂಚರಂಪೈ ಭಕ್ತುಲು ಹರ್ಷಾತಿರೇಕಾಲು ವ್ಯಕ್ತಂ ಚೇಸ್ತನಾರು ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಆಶೀಸ್ಸುಲತೋ ಅಲರಾರೇ ಒಂಟಿಮಿಟ್ಟಲೋ ಶನಿವಾರ ಉದಯಂ ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂಲಮೂರ್ತುಲಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಷೇಕಂ ಚೇಸಾರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮೂಲಮೂರ್ತುಲಕು ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇವ ಚೆಯ್ಯಡಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಂ ಈ ಮೇರೆಕು ಅರ್ಚಕ ಸ್ವಾಮಲು ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣುಲನು ಅಭಿಷೇಕಾನಿಕೆ ಸಿದ್ಧಂ ಚೇಸಿ ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ತಾಲು ವೇದ ಪಠನಂತೋ ಅಭಿಷೇಕಾನ್ನಿ ಆಗಮುಕ್ತಂಗಾ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸಾರು ವೇದೋಕ್ತಂಗಾ ಸಾಗಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂಲೋ ಭಕ್ತುಲು ಪೆದ್ದ ಎತ್ತುನ ಪಾಲ್ಗೊನ್ನಾರು ಅರ್ಚಕಲು ಅಭಿಷೇಕಂ ಪೂರ್ತೈನ ತರವಾತ ಆ ಜಲಾಲನು ಭಕ್ತುಲಪೈ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಚೇಸಾರು ತಿರುಮಲಲೋನಿ ಬಾಲಾಜಿನಗರ್ಲೋ ಉನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ನು ಶನಿವಾರ ಟಿಟಿಡಿ ಧರ್ಮಕರ್ತಲೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲು ಪುಟ್ಟ ಸುಧಾಕರ್ ಯಾದವ್ ಪರಿಶೀಲಿಂಚಾರು ಸ್ಥಾನಿಕುಲ ಸೌಕರ್ಯಾರ್ಥಂ ಪಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನ್ನುಲನ್ನು ಚೇಪಡುತ್ತಾಮನಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಂಗಾ ವೆಲ್ಲಡಿಂಚಾರು ಬಾಲಾಜಿನಗರ್ಲೋ ಕೊಂತಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಾಲ್ ಉಂದು
ఇక జగన్నాథుడి పెంపుడి తల్లి అయిన గుండిచాదేవి వద్దకు బయలుదేరి వెళ్లడమే జగన్నాథ రథయాత్రలోని కీలక ఘట్టం ఈ మేరకు జగన్నాథుడు పద్దెనిమిది చక్రాలు కలిగిన నందిఘోష్ అనే రథం పైన పదహారు చక్రాల తాళధ్వజం రథంపై బలభద్రుడు పద్నాలుగు చక్రాల దర్పదలం రథంపై సుభద్రాదేవి వెనుకలు తీర్చి బొడుదొండో ప్రాంతంలో భక్తుల జగన్నాథ నామస్మరణల నడుమ రథయాత్రను ప్రారంభించారు ఈ రథాలు గుండిచాదేవి మందిరానికి చేరుకుని వారం రోజుల పాటు గుండిచాదేవి సన్నిధిలోనే ఉండి జూలై ఇరవై రెండవ తేదీన జగన్నాథుడు తిరుగు ప్రయాణమవుతాడు లక్షలాది మంది భక్తులు రథయాత్రకు తరలి రావడంతో ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది జాంబవంత ప్రతిష్ఠిత తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ప్రతి శనివారం స్వామివారికి తిరుచి సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండరామ స్వామివారిని సకల ఆభరణ సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించారు ఆపై స్వామివారిని తిరుచుపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారికి హారతులిచ్చారు శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో తిరుచి సేవ జరిగింది ఆలయంలోని అలంకార మంటపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి సకల సుగంధ పుష్పాలు ఆభరణాలతో సర్వంగ సుందరంగా అలంకరించారు ఆపై తిరుచుపై ఆసీనులను చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు తిరుమల శ్రీవారిని శనివారం ఉదయం పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు వీరిలో ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న కర్ణాటక రాష్ట్రం కుక్కే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవస్థానం స్వామీజీ శ్రీ విద్యా ప్రసన్న తీర్థ స్వామికి టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు అలాగే రాష్ట్ర మంత్రి అమర్నాథ్ రెడ్డి టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు ఎస్వీబిసి చైర్మన్ కె రాఘవేంద్రరావు టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు సండ్ర వెంకట వీరయ్య మేడ మల్లికార్జున రెడ్డి టీటీడీ మాజీ ఈవో ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ఇక తిరుమల శ్రీవారికి శనివారం ఉదయం ప్రవాస భారతీయులు అమెరికాకు చెందిన శ్రీనివాస్ రవి ఐకాలు పదమూడు కోట్ల విరాళాన్ని అందజేశారు టీటీడీలోని వివిధ పథకాలు ట్రస్టులకు జేసీజీ టెక్నాలజీ సంస్థ సిఇఓ జి శ్రీనివాస్ మూడు పాయింట్ ఐదు కోట్లు అలాగే బోస్టన్లోని ఆర్ఎక్స్ అడ్వాన్స్ సంస్థ వ్యవస్థాపకులు ఐకా రవి పది కోట్లను విరాళంగా అందించారు ఇందుకు సంబంధించిన చెక్కును తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో టీటీడీ చైర్మన్ పుట్ట సుధాకర్ యాదవ్ కు అందజేశారు బర్త్ టెస్ట్ చాలా దాతలు కావాలని చెప్పి కోడిన తక్షణమే ఈరోజు బర్త్ బర్త్ టెస్ట్ కూడా కోటి రూపాయలు మిగతా రెండు టెస్టులకు టోటల్గా మూడు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు ఈరోజు ఇవ్వడం అనేది చాలా అదృష్టం భావిస్తున్నాము ఇది కాకుండా పది కోట్ల రూపాయలు అది బ్యాంకులో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ పదమూడు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది చాలా వాళ్ళ కుటుంబానికి వారికి వెంకటేశ్వర స్వామిలు ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ రకంగా దాతలు రావడం వలన ట్రస్ట్లన్నీ డెవలప్ అవుతున్నాయి ఇదే రకంగా ఇంకా రావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ శ్రీనివాస్ గారు అదేవిధంగా రవి రవి అక్క గారు ఇద్దరు కూడా అమెరికాలో స్థిరపడ్డారు వారు అక్కడ ఫార్మాసిటికల్కి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీ సంస్థ ఫౌండర్ సిఇఓ గారు పార్ట్నర్ ఇద్దరు వీరిద్దరు కలిసి దాదాపు పదమూడున్నర కోట్ల రూపాయలు పది కోట్ల రూపాయలు మెయిన్ అకౌంట్కు మిగతా మూడున్నర కోట్ల రూపాయలు అటు బర్డ్స్కి కానీ ఇటు నిత్యాన్నదానికి కానీ స్వామివారికి కానీ అటు గో సంరక్షణకు కానీ వాటన్నిటికీ కూడా పదమూడున్నర కోట్ల రూపాయలు ఈ భగవంతుని పైన నమ్మకంతో ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేయడం నిజంగా కూడా చాలా సంతోషం ఇటువంటి దాతలు బయట స్థిరపడిన వాళ్ళు దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఇటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి వాళ్ళందరికీ కూడా మనవి చేసుకుంటున్నా కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవము అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను ఈరోజు బోర్డ్ ట్రస్ట్కి వన్ క్రోర్ రూపీసు సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్కి వన్ క్రోర్ రూపీసు నిత్య అన్నదానం ట్రస్ట్కి వన్ క్రోర్ రూపీసు గో సంరక్షణ పథకానికి టెన్ ల్యాక్స్ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదానికి టెన్ ల్యాక్స్ నందకంకి ట్వంటీ ల్యాక్స్ టోటల్ ఈరోజు మూడు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలు స్వామివారికి సమర్పించడం జరిగింది ఆర్ఎక్స్ అడ్వాన్స్ మా పార్ట్నరు ఫౌండరు సిఇఓ రవి ఐకా గారు టెన్ క్రోర్ రూపీసు అమెరికా నుంచి త్రీ డేస్ బ్యాక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం స్వామివారి మెయిన్ అకౌంట్కి ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రవణం 
మానవ జీవితానికి సార్థకత చేకూర్చేది భగవంతుడి శుభనామ శ్రవణం దైవనామ స్మరణం మానవాళి దైనందిన జీవితంలో వినికిడి శక్తి ఎంతో మహత్తరమైనది అలాంటి దివ్యమైన శక్తిని పుట్టుకతోనే కోల్పోయిన చిన్నారులకు ఉచితంగా చికిత్సను శిక్షణ అందించే ఉద్దేశంతో అత్యంత ఖరీదైన వైద్య పరికరాల సహాయంతో టిటిడి నిర్వహిస్తున్న మహాసంస్థ శ్రవణం శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వశ్రేయస్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎందరో పిల్లలకు వినికిడి భాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్న శ్రవణంకు అండగా నిలవండి శ్రీవారి మెండైన దీవెనలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుపతిలోని రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠం ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో జగన్నాథ రథయాత్ర వైభవంగా సాగింది ముందుగా రాష్ట్రీయ సంస్కృత విద్యాపీఠం ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన జగన్నాథుని రథయాత్రపై సుభద్ర బలభద్ర సమేత శ్రీ జగన్నాథ స్వామి వారిని కులువు తీర్చి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు విద్యాపీఠం ఉపకులపతి ఆచార్య మురళీధర్ శర్మ ఈ యాత్రను ప్రారంభించారు భక్తులు హరేరామ హరే కృష్ణ సంకీర్తనలు ఆలపిస్తుండగా జగన్నాథుని రథోత్సవం తిరునగరి వీధుల్లో ఘనంగా జరిగింది సంస్కృత విద్యాపీఠం నుంచి ప్రారంభమైన ఈ రథోత్సవం భవానీ నగర్ జంక్షన్ నాలుగు కాళ్ల మండపం నేతాజీ రోడ్ మహతి కళాక్షేత్రం మీదుగా సాగింది నెల్లూరు జిల్లా విడవలూరు మండలం రామతీర్థంలోని శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో రథోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన రథోత్సవం భక్తులకు పరవశానందించింది స్వామి అమ్మవార్లను సకల సుందరంగా అలంకరించి పల్లకీపై వేంచేవు చేసి ఊరేగింపుగా రథం వద్దకు తీసుకువచ్చారు వర్ణమయ్య పుష్పాలతో చూడ చక్కగా తీర్చిదిద్దిన రథంపై ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు బాజా భజంత్రీలు కేరళ వాయిద్యాల నడుమ సాగిన రథోత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని రథాన్ని లాగి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది ఏడు శనివారాల వెంకన్న దర్శనం ఏడేడు జన్మల పుణ్యఫలమని భక్తుల అచంచలమైన విశ్వాసం ఈ సందర్భంగా ఏడు శనివారాల నోమును భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించుకుని ఆలయానికి వచ్చి ఏడు ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కు తీర్చుకున్నారు దీపారాధన మంటపంలో దీపాలు వెలిగించి కొబ్బరికాయలు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేట ధనశైల శ్రీ సీతారామ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం పునర్వసను పురస్కరించుకుని సీతారాములను సకల శోభితంగా అలంకరించి చక్కటి వేదికపై కొలువు తీర్చారు కంగన ధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మంగళసూత్ర ధారణ తదితర క్రతువులను పూర్తి చేశాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ సీతారామస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి సీతారామ లక్ష్మణ సమేత ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాలకు మంగళ ద్రవ్యాలతో విశేషంగా అభిషేకాలను నిర్వహించారు ఆపై ఉత్సవమూర్తులను సకల శోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తీర్చారు భక్తులు స్వామి వాళ్లను దర్శించి భగవద్గీత పారాయణం చేశారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ రాజ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో కుంకుమార్చనలు జరిగాయి రాజ్యలక్ష్మి దేవికి అభిషేకాలు పూర్తి చేశాక వివిధ రకాల స్వర్ణాభరణాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించి తులసి దళాలతో అర్చించారు ఆపై అమ్మవారికి సహస్ర నామాల సహితంగా కుంకుమార్చన చేశారు అలాగే పిల్లల మరి రోడ్డులో నిలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి ప్రీతికరమైన శనివారాన తులసి దళార్చన జరిగింది పుష్పమాలలతో స్వామివారిని అలంకరించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు విశాఖ పోర్టు వద్ద కైలాసనగర్లో నిలవైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో తులసి దళార్చన జరిగింది జ్యేష్ఠ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి అభిషేక అర్చనల అనంతరం సకల శోభితంగా పుష్పమాలలు తులసి హారాలతో అలంకరించారు ఉత్సవమూర్తికి అభిషేకం చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపి హారతులిచ్చారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గోదాదేవి అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారిని పంచామృతాలతో అభిషేకించి 
పుష్పాలు ఆభరణాలతో చక్కగా అలంకరించారు నివేదనలు హారతులు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక సేయన భంగిమలో అనుగ్రహిస్తున్న గోవిందరాజస్వామి వారిని భక్తులు దర్శించుకున్నారు ఆలయ ఆవరణలోని గోపాలుడు గోకుల నందనుడైన శ్రీకృష్ణస్వామి వారికి అర్చకులు అర్చనలు చేశారు వరంగల్ గోవిందాద్రి కొండపై స్వయంభూగా కొలువైన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో అభయాంజనేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆహ్లాద భరిత వాతావరణంలో అందంగా నిలవైన ఈ కోవెలలో జ్యేష్ఠమాసం శనివారం సందర్భంగా రామబంటుకు ఆకు పూజలు జరిగాయి తమలపాకుల హారాన్ని అర్చకులు స్వామివారికి సమర్పించి హారతులిచ్చారు భక్తులు పవన సుత్తుని సేవించి నవగ్రహాలకు తైలాభిషేకాన్ని జరుపుకున్నారు తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం నామ సంకీర్తన కార్యక్రమం జరిగింది చెన్నైకి చెందిన నవగాన భజన మండలి బృందం ప్రదర్శించిన నామ సంకీర్తన కార్యక్రమం భక్తుల్లో భక్తి భావాలను పెంపొందించింది తిరుపతిలోని టీటీడీ రామ్నగర్ క్వార్టర్స్ ప్రాంగణంలోని గీతా మందిర్లో యువ సంగీతోత్సవాలు వేరుకగా జరుగుతున్నాయి రాగరసజ్ఞ ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో శనివారం సాయంత్రం పలువురు యువ కళాకారులు ఆలపించిన భక్తి సంకీర్తనలు అందరినీ విశేషంగా అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు డెబ్బై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ